Hi students, welcome to Dawood Edit YouTube channel. Already we have completed a lot of uh, problems uh, so about Vedic Mass. So I think uh, today is uh, I am discuss about that. Uh, so what is the squares and uh, square roots? Okay, previously we have mainly completed the multiplication. What is the method to use to multiply any number? So this class we will discuss about the only squares and uh, square roots. Okay, what is square? Square means nothing but when we are multiplied one number to another same number, we say that is a square. I think we have lot of squares here. Okay, so chuda muksari. Here, here the squares nothing but we can take any number. For example, two into two, we get the answer is four. So another number, four into four, we get the answer is sixteen. Like that. The same numbers when we are multiplied with another number, we say that is a square. Okay, square. See, here we have some squares. One square, nothing but one. How we take one square? So suppose, so I am taking here one square, nothing but one into one. We say that is a one. Answer is one. For example, two square that is equal to two into two. We got the answer is a four. Same three square. We got the answer is a three into three. So value is a nine. Like that, we had in a total twenty square. Then only we can directly done with the basic mass to any number. Whatever maybe. For example, I am taking two twenty one square. So it is highly impossible. Why means? 221 into 221 very difficult to so multiply this. This that's why I am using basic mass here. So by this basic mass we can multiply any number easily with the fraction of seconds. Okay. See like that. First of all you have to know by heart the squares maybe from 1 to 20. Then only it will be possible. Okay. So as to the ma. Ipuru manam square gurun choose to na. Am square sante am ledo. वो नंबर ने इंको नंबर तो मल्टे दाँ मैं स्क्वेर पीलिस्टा ओके सो नंबर इंको नंबर ने फोर इंटू फोर अंत ए मन सिक्सटीन अने आसर वस्तु अटे दींपल मन एट्लायु नंबर ने रे सार मल्टे सो फोर पवर टू रायचु दी मन फोर स्क्वे पीलिस्तम इला ये नंबर आना सर मेरुक नंबर टोटल वन नीचे टेन थौज वन लाख ट्वेंटी लाख एनीथिंग एंतर सर मन इक स्क्वे चयचु का चूँगी प्रॉब्लम स्क्वेर अटी इकड़े स्क्वेसो मूल टू स्क्वे चेते ईजी फोर अच्छु अदे फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव अच्छु इला मैं चूस्टन ईजीग स्क्वेर नंबर इंको नंबर तो मल्टे नंबर वस्तु का इकड़ ने टू ट्वेंटी वन अच्छा टू ट्वेंटी वन स्क्वे अने टू ट्वेंटी वन स्क्वे चय मन को कष्ट अंत टू ट्वेंटी वन इंटू टू ट्वेंटी वन रे सार मल्टे सो मल्बे मन को मल्टे टाइम अने चाल सो दी आलरे वेद मैस प्रीविय मेथड ने फावच्छ आईना मन को लेटी अलाका स्क्वेस डैरक्ट मैं ये चेता दाने कंटे मुझे चेयरेंटे ट्वेंटी स्क्वे अभी खचिंग ने ओके सो ये ट्वेंटी स्क्वे अंत इक चूँ नीन स्क्वेर इच्छा सो इटा मैं टापिक चूड़ा वी स्क्वेर अंड स्क्वे रूट फर् एग्जापल इक नैन फर् एग्जापल वन स्क्वे वन स्क्वे अंत यस वाट वन स्क्वे अंत इदंत नोट्स नोटी इध इंपारटे स्क्वेर सो फस्ट वन स्क्वे वन स्क्वे अंत वन इंटू वन गेट द आसर ईज वन ओन नैक्स्ट टू स्क्वे टू इंटू टू गेट द आसर ईज फोर नैक्स्ट थ्री स्क्वे थ्री इंटू थ्री गेट द आसर ईज नाइन सेम एस ट फोर स्क्वे सो फोर इंटू फोर गेट द आसर ईज सिक्सटी सेम सेम फाइव स्क्वे फाइव इंटू फाइव गेट द आसर ईज ट्वेंटी फाइव पक्न मेरे नोट मल्ल सारी टाइम नोट टाइम इतना इक सिक्स स्क्वे दट ईज ईक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स दट ईज ईक्वल टू थर्टी सिक्स सेम एस ट सैवन स्क्वे दट ईज ईक्वल टू सैवन इंटू सैवन दट ईज ईक्वल टू फारटी नये नैक्स्ट एक्वेर इज ईक्वल टू एट इंटू एट नथिंग बट 
64 9 square is equal to 9 into 9 uh, that is equal to so 81 you can meet 10 work easy game is a next 10 square nothing but 10 into 10 nothing but 100 so in the work of easy guy squares in good to pet coach you in car walk away like a kuga on day a puru so consumer nature calls us on the me go hell I'll need to come to no problem can you bring it to put a in by her chest one day he squares and a catch it and a mirror 20 work and you are ugly day next time it's able to want to get 20 problem and as a easy gas square slow problem was there at me go sign you play the reasoning look at a square someone in 20 was time at a okay at the end of the day they make it a mass law automatic law arithmetic matter me one of square and it was Sunday cavity is squares one of our problems in our watch in a pro pet the squares 221 gunny 200 gunny 200 square 500 square so thousand square that thousand not one square will have a chin up to मन में यहाँ चेयरली अनेक दान लो ये वैदिक मैथ्स मेथड से नहीं फॉलो है सर बहुत सुन्दर। फर्स्ट तू ये ट्वेंटी नेट्स कुंटे, तारवात में वैदिक मैथ्स ट्रिक्स अनेक मन अप्लाई चाहिए चु। ओके वेला ये ट्वेंटी राखा पोते, ट्वेंटी स्क्वेयर्स गने में ना राखा पोते, मीठा दम ट्रिक्स अप्लाई � ओके खाद खच्छित अंगा 20 स्क्वायर्स वर्क को मेरे बाय हर चेसे पेट को आंडी लेदु 20 कुड़ा चेले ना पड़ो मिनिमम 15 स्क्वायर्स को वर्क करना गुड़ा मेरे बाय हर चेस को आला सो इनका 11 स्क्वायर एंड एंड दोस्तों दे 11 इनटू 11 वो गेट डी आंसर इज़ 121 नेस्ट 12 स्क्वायर नथिंग बट 12 same as it is a 13 square that is equal to so 13 into 13 uh, nothing but 169 notes need to get asked only and it's okay of virtual screen gravity the then me the log and it was thrown to me so me not to notes alone need to go about just going to compulsory got next to 14 square that is equal to so 14 into 14 uh, so 196 uh, 15 square that is equal to so 15 into 15 totally we got a 220 225 225 so in the work at chitanga miss place and either avali you got maybe possible to the 20 work in its quantity so 20 work in its one at late a income it is ega yet 20 square as a trick base low manam chess coach and matter okay 16 square nothing but you can say me they would have made not chess quantity 16 square nothing but so 256 and a 16 to 16 256 same 17 square that you go 17 to 17 we got a 289 next 18 square same we are answer is a 324 next 19 square 361 next 20 square is equal to 400 okay these are the squares to learn must we have to learn must why means you have to apply any trick in the vedic mass definitely we have to learn this 20 then only it will be possible see so mali was actually square nothing but square and take a number me in co number the pretty man multiple chest amo then is square and tamo these squares marku yanta work in a adaga cho and to make a problem low pala and a problem equal square indian for example perimeter perimeter of rectangle gani so perimeter of square gani so it won't be what you can quote on key other within the area of square cut out it won't be what you know man which a problem slim just on the square is going to tell you a lot of so area of square key man a gay square and the formula a is equal to a square and rest some capital a is equal to a square and that can be connect to feature and japan put the a square and a put a claim on the a into a and a a square and a put a value and this they were for example 16 is the 16 into 16 is a place is him and rest them it won't you for problems which in a pro money with square and the chala important and matter cavity squares and the media and the work niche for a 20 work to bag a by her chain the square catch it on a micro valley okay well 20 well brought on later on a 15 work on a minimum me could need to come back to early and we shall not go to the bed condom okay students if we didn't square good in chief right so squares in the work oh no problem meeting a dinini by her chest on the razo in the next year monte manamo ఒక నంబర్స్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ లో ఉంటే ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఎలా చేయాలి స్క్వేర్ ని ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ డే కి స్క్వేర్ రూట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ స్క్వేర్ కి స్క్వేర్ రూట్ కి డిఫరెన్స్ ఒకటే a స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ అన్నప్పుడు 1 వాల్యూ రూట్ ఆఫ్ 1 అన్నప్పుడు 1 అవుతుంది 2 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 రూట్ ఆఫ్ 4 అనేది 2 అవుతుంది ఇది రూట్ టు స్క్వేర్ అనేది రేప్ చెప్తాను సో ఇప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి రైట్ ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ స్క్వేర్స్ ని స్క్వేర్ రూట్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఎక్కువ స్క్వేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి 
and ikka 20 square varaku no problem me direct ga cheppachu for example 15 square nothing but 225 ani meer easy ga cheppachu adhe vidhanga 14 square annapudu 196 anedi manu easy ga cheppachu adhe vidhanga 6 square annapudu 36 ani cheppachu 5 square ani 25 ani cheppachu adhe vidhanga 4 square ante 16 ani cheppachu eppudu meer nerchukunnapude deeni maathu kachithanga nerchukovalsinde next root lo kuda meer 1 inch uh, 15 work of squares so raval sinde akkar tell isthene meir easy tricks hai vedic mass tricks vada galu tharu ok if we kachchi thanga meir vedic mass tricks follow all rule em ledo idhi yendu kante meir speed kosam nai tricks anni chepto nanu gurthi pe gurthi pet kondi right inka next page this kundo nam kada mana call sinde chhe right so in the low next one is uh, for example i am taking that uh, so squares uh, squares row uh, squares row so first problem is uh, 203 whole square yanta 203 whole square ikkada ikkada nenu 20 work aithe 20 square nothing but 400 ani meer easy ga cheppochu 10 square and 100 easy ga cheppachu okay adi chinna vi kabatti idi number big manaku three numbers vachayi 203 square unte ela cheyali vedic mass lo right deeni kosam em cheyalante simple ga idi base ane same previous lo ne ichina atuvanti ah edaithe undo aa base lo ne manam teeskuntam ikkada deeni base enta ante 200 andi base 200 ante 200 deggiriga ee number undi ani avuna yes for example 296 ante adi base of 300 anamata ante 300 deggiri ga undi ani idi 200 ki deggiri ga undi 200 kante oka 3 ekku ga undi atuvanti vaatini ela square cheyalani ante base 200 undi kabatti meer em cheyalante first last lo unnatuvanti ee number edaithe undo so ee number ni oka sari 3 into 3 cheyandi oka the answer is 9 ante meer right hand side lo em rayali ippudu deeniki 9 and Riley. So, this the last is the Kavati Mundra 0 Guda Pet Konta. 0, 9 and Edi Ras Konta. Okay. Adi Atlaga Yenduko 0 and Betalan and Guda Nation and Chapter. Rest. Ipu, this the 0, 9 mark or Manako until 1's place, 10's place work with Chindi. Inga Manako, so 100's place, 1000 place, 10,000 place, even the place will go to Ravali. So, I put him challenge. You don't want to uh, 2, 0, 3 ni ikkada unna 203 ni meer okka sari raskoni ikkada 200 kante ent ekku undi plus 3 ekku undi plus 3 anedi ekku undi kabatti so deeni add cheyandi ent vastundi 206 anedi vastundi tarvata enni saalu idu square chestundi rendu saalu square ante rendu kabatti into 2 anedi chestam so total game vastu manaku 6 2 jar same 12 2 2 jar 4 ante 4 1 2 vachindi E four one two and the cut ras conta in the answer. Right? Artha main the simple process. So first time chali two zero three low e right hand side e on the three e three d mir square chali. Okay, you pray the mana square chest amo. Okay, so three and take a zero no consider chandy. E rendit ni this condo whatever do rendit ni this call. First chest up rendu places this condo. Okay, place this conta answer tapos in the rendu places this conte. 3 nothing but 3 into 3 9 0 ni manaku numbers man lekka ledhu kabatti 0 3 ante so 3 into 3 nothing 0 3 into 0 3 nothing but 9 0 9 ani ostundi 0 9 ikkada raskuntam anduke 0 9 mundra pettanu tarvata ee ikkada unna numbers raavali kabatti ee numbers ki em cheyalanu so in 2203 ni ee to ee base 200 teeskunnam kabatti 200 kante 203 enta ekkuva plus 3 kabatti 203 plus 3 gani add chesthe 206 ostundi so, this is 200 sum of the base. Now, 2 to the multiply, we got answer 412. So, this is the same as 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 the same so 206 was in into 2 just the 412 and that was answer so yent easy ga meer ikkada solve cheyachante ant easy ga manam ikkada solve cheyachu right inka next problem number 2 prathi okati notes lo raayandi ekkada kuda vadaladandi endukante 
ఇది మళ్ళీ మీకు రెగ్యులర్ మెథడ్స్లో దొరకవు ఎలా చేయాలో మళ్ళీ అర్థం కాదు ఇది నేర్చుకుంటే మాత్రం ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా సరే మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు అది ఎలా చెప్తాను ఈ మూడు నెంబర్లు నేర్చుకుంటే ఇంకా ఫైవ్ నెంబర్స్ మీరే నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టెన్ నెంబర్స్ వచ్చినా కూడా మీరు ఏది చేయొచ్చు అంటే స్క్వయర్స్ ఎంత బిగ్ ఉన్నా కూడా మీరు ఈజీగా వేదిక్లో చేయొచ్చు అందుకే వేదిక్ మ్యాథ్స్ అనేది అంత పాపులర్ అనమాట ఎందుకు అంత స్పీడ్గా మనం చేయగలుగుతాం అంటే మునులు ఋషులు వాడినటువంటి మ్యాథ్స్ ఇది ఓల్డెన్ డేస్లో వాడినటువంటి సో మ్యాథ్స్ అది సో తర్వాత మనం ఏం చేసాం రెగ్యులర్ మెథడ్స్ అనేది ఫాలో అయిపోతూ వచ్చాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రెగ్యులర్ మెథడ్స్లో కొంచెం కష్టమైన మెథడ్స్ అంటే టైంని వేస్ట్ చేసే మెథడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే అయినా కూడా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ మనం అదే మెథడ్ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అందుకే వేదిక్ మ్యాథ్స్ని సపరేట్ కోర్సు సపరేట్ టైపింగ్స్ సపరేట్ ఫీజ్ అనేది తీసుకొని చెప్తారు కానీ నేను ఈ కోర్సులో భాగంగానే దీన్ని మీకు ఇంక్లూడ్ చేసి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ మీకు ఫ్యూచర్లో లైఫ్ లాంగ్ మీకు పనికి వచ్చేలా ఉద్దేశంతో నేను కొద్ది రోజులు వేస్ట్ అయినా పర్లేదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఈ వేదిక్ మ్యాథ్స్ మీద చెప్పుకుందాం తర్వాత రెగ్యులర్ సిలబస్లోకి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ మీ ఫండమెంటల్స్ బాగా తెలిస్తే ఎటువంటి మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఎటువంటి డివిజన్ కానీ వస్తే మీరు ఎంత ఇండి ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేస్తే అంత బాగా మీరు ఈ సైనిక్ నవోదయాన్ని సెలెక్ట్ కాగలుగుతారు ఇక్కడ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు గుర్తుండాల్సింది ఏమంటే టైంని మెయింటైన్ చేయాలి టైంని కానీ మెయింటైన్ చేయలేకపోతే మీరు ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై కావడం కష్టమవుతుంది అదే రెగ్యులర్ సో సబ్జెక్టు ఫార్మేట్ అసెస్మెంట్ సబ్మిట్ అసెస్మెంట్ మీరు మామూలు రాసే ఎస్ఏలు ఎఫ్ఏలు అవి ఉంటాయి కదా అటువంటి యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ వాటికి అంత స్టెప్ వైజ్ రాస్తారు కాబట్టి అక్కడ టైం అనేది మీకు అంత ప్రాబ్లం ఏమి కాదు సో దాని సమయం టైం ఉంటుంది కానీ ఇది కాదు ఇది ఎట్లాడేది కాదు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు మాత్రం మీరు సైవ్ టైం సేవ్ చేస్తూ మంచిగా అంటే పర్ఫెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలిగితే మీరు ఈజీగా ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయినా రాయగలచ్చు నాట్ ఓన్లీ ఈ సైనిక్ నవోదయాన కాదు ఇంకా మీకు ఒలంపియాడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ ఉన్నాయి నీట్ ఉన్నాయి సో ఇటువంటివి ఉన్నాయి అటువంటి వాటిలో మాత్రం అన్నిట్లో మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే ఈ నవోదయ సైనిక్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను ఫోర్ వన్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్ వన్ టూ స్క్వేర్ వాల్యూని ఎలాగా మీరు ప్రమోట్ చేయాలి మీరు టైం వేస్ట్ అయినా పర్లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి మీ కంటిన్యూస్లీ ఈ వీడియోని చూస్తూనే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇది యూట్యూబ్ సంబంధించిన వీడియో కాబట్టి మీకు నేను యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాను కాబట్టి మీరు ఏం చేయొచ్చు దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైం రిపీట్ చేసుకోవచ్చు టైం అనేసి పాస్ చేసుకోవచ్చు ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు బ్యాక్వర్డ్ ఏదైనా చేయొచ్చు అదే మీరు డైరెక్ట్ లైవ్ కానీ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు అవన్నీ చేయలేని ఉద్దేశంతో నేను చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా తిరిగి వెనక్కి చూడొచ్చు అనే దీంతో చూద్దాం ఫోర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఇప్పుడేం చెప్పాను నేను లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి రెండు నెంబర్ని ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేయాలి ఫస్ట్ స్క్వేర్ అంటే అప్పుడు ఏం దేని ఏం చేస్తాము ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అనేది చేస్తాం ఇంకోటి ఇది దేనికి సంబంధించిన బేస్ బేస్ ఎంత ఉంది దీనికి ఫోర్ వన్ టూ అంటే ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ సంబంధించిన బేసు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ సంబంధించినటువంటి బేస్ బేస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనమాట ఇది ఈ నెంబర్ అనేది దాని బేస్ ఎంత అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా ఉంది అని అర్థం ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే మీకు కంపల్సరీ ఇది రావాలి నేను అందుకే బై హెడ్ చేయమన్నాను వన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ బై హెడ్ చేయాలి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది మీకు దాని సమయం ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే ఓకే సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్ వన్ టూని ఒకసారి ఫోర్ వన్ టూని ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందో అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది మనకు ట్వెల్వ్ అంత ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ ట్వెల్వ్తో ఒకసారి యాడ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకు ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది సో ఫోర్ టూ ఫోర్ వస్తుంది తర్వాత ఏం చేయాలి దీన్ని ఇంటూ ఫోర్ చేయాలి ఎందుకంటే బేస్ ఫోర్ కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ జార్ సేమ్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ టూ జార్ ఎస్ చెప్పాలి ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఒక నైన్ సో ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ అంతే సిక్స్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఇక్కడ వచ్చింది ఓకే మీరు ఎంత రాయాలి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ నైంటీ సిక్స్ రాసుకుంటాము యూనిట్ ప్లేస్లో మాత్రం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రాస్తాము కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ
ఫైవ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి దేంట్లో ఇట్లా లెక్క వేసుకుంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇక్కడ ఏడు వచ్చాయి కదా ఇలా లెక్క వేసుకుంటే మనము ఫైవ్ నెంబర్స్ రావాలా ఇది ఫోర్ వన్ టూ అనేది త్రీ వన్ సిక్స్ దాటిపోయింది కదా అంటే త్రీ వన్ సిక్స్ నుంచి ఎంతవరకు నైన్ నైన్ వర్ నైన్ ఇంతవరకు మధ్యలో మనం స్క్వేర్స్ కానీ కనుక్కుంటే అప్పుడు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉండాలంటే సిక్స్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో సెవెన్ ఉన్నాయి సెవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నెంబర్ని పక్కన ఉన్న నెంబర్కి యాడ్ చేసేసేయాలి ఇది మాత్రమే ఇల్ల ఈ ఫస్ట్ నెంబరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లాస్ట్ నెంబర్కి ఈ నెంబర్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ నెంబర్కి యాడ్ చేసేయాలి ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ అనేది వస్తుంది ఇదే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ దేని ఆన్సర్ అది ఫోర్ వన్ టూ స్క్వేర్ సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ సో చూడండి ఇది మామూలుగా రెగ్యులర్గా మీరు చేస్తే చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీరు గాలిలోనే చేయొచ్చు ఈజీగా సో అంత ఈజీగా ఉంటుంది ఒకసారి బాగా బాగా చూడండి స్టూడెంట్స్ ఇది ఇప్పుడు చెప్పే వేదిక మ్యాథ్స్లో స్క్వేర్స్ చూస్తున్నాం స్క్వేర్స్ అని వన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు బైహెడ్ చేయండి తర్వాత హండ్రెడ్ దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ చేయడం అంటే కష్టం కాబట్టి వన్ నాట్ వన్ స్క్వేర్ కానీ వన్ నాట్ టూ స్క్వేర్ కానీ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టువల్ స్క్వేర్ కానీ సో వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ స్క్వేర్ కానీ ఇటువంటివి ఉంటే చేయడం కష్టం కాబట్టి అప్పుడు మనం వాడాల్సిన ఈ మెథడ్ ఏమంటే ఇక్కడ ఈ వేదిక మ్యాథ్స్ మెథడ్ సో వేదిక మ్యాథ్స్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న టూ జీరో త్రీ స్క్వేర్కి లేకపోతే తర్వాత ఫోర్ వన్ టూ స్క్వేర్కి తీసుకున్నాను సో ఫోర్ వన్ టూ స్క్వేర్లో కానీ టూ జీరో త్రీ కానీ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అయినా సరే మూడు నెంబర్స్ లేదా నాలుగు నెంబర్స్ లేదా ఐదు నెంబర్స్ ఉంటే మీరు ఏం చేయాలా ఫోర్ వన్ టూ స్క్వేర్కి పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు నెంబర్లను ఒకసారి స్క్వేర్ చేయాలా వచ్చిన ఆన్సర్ పక్కన రాసుకోవాలి తర్వాత వచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ బేస్ ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఆ బేస్ వాల్యూ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందో దాన్ని యాడ్ అడిషన్ చేయాలి వచ్చిన ఆన్సర్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత బేస్ ఎంతైతే ఉందో దాన్ని ఆ జీరోలు తీసేసి ఆ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలా అప్పుడు మనకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్ని కలిపేయాలా కలిపేయడం అంటే దీని లాస్ట్ నెంబర్ని ఫస్ట్ నెంబర్కి కలపాలి ఎప్పుడు నెంబర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సెవెన్ నెంబర్స్ వచ్చాక నాకు రావాల్సిన సిక్స్ నెంబర్సే ఎందుకంటే అది ఫోర్ వన్ టూ అనేది త్రీ వన్ సిక్స్ నెంబర్ కంటే దాటిపోయింది కాబట్టి అలాగా మనం తీసుకుంటాము ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సంబంధించినటువంటి స్లైడ్ తీసుకుంటున్నాను ఇంకా సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ మీరే చేయాలి ఇప్పుడు ఈజీగా చూడండి నెక్స్ట్ నెంబర్ నెంబర్ త్రీ ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ త్రీ జీరో సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత త్రీ జీరో స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి మీరే చేయాలా సో నేను చేస్తూ ఉంటే మీరు కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి దాన్ని ఒకవేళ నోట్స్లో ఫాస్ట్ రాయలేకపోతే ఫాస్ట్ చేసి మళ్ళీ మీరు రాసుకోవచ్చు వినండి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు త్రీ జీరో స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలా ఫస్ట్ ఇన్నటువంటి రెండు నెంబర్స్ లాస్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఆ నెంబర్స్ని జీరో సెవెన్ ఇంటూ జీరో సెవెన్ అంటే జీరో వాల్యూ లేదు కదా సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ రాసుకోవచ్చు ఎంత వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది తర్వాత ఇది మొత్తం దేని బేస్గా ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ బేస్గా ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఐడియా కోసం త్రీ హండ్రెడ్ బేస్గా ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ జీరో సెవెన్ కాబట్టి ఈ త్రీ జీరో సెవెన్ని ఎంతైతే త్రీ హండ్రెడ్ కంటే బేస్ త్రీ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉందో ఎంత ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ సెవెన్ ఎక్కువగా ఉంది అది అడిషన్ చేయాలి సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ వస్తుంది వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేయాలి బేస్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో ఆ వాల్యూతో దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది త్రీ వన్ జార్ త్రీ వన్ ఓకే త్రీ సో ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ త్రీ వన్ జార్ త్రీ ఇది ఒక వన్ ఫోర్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ ఓకే ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఎట్లా రాసుకోవాలి మనము నైన్ ఫోర్ టూ రాస్తాము ఇక్కడ ఉన్న ఫార్టీ నైన్ని ఏం చేస్తాం యాడ్ చేసేస్తాం ఇక్కడ పక్కన నెంబర్ని యాడ్ చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు అంటే ఎందుకు చేయకూడదు అంటే మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ రావాలా హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ వన్ సిక్స్ వరకు ఉంటే మనకు ఫైవ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి దీంట్లో ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉండాయి కదా సో మనం యాడ్ చేయకూడదు గుర్తుపెట్టుక
ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి నైన్ వన్ త్రీ అనేది తీసుకున్నాను ఇది స్క్వయర్ నైన్ వన్ త్రీ స్క్వేర్ని కనుక్కుంటున్నాను ఈ ఈ మూడు నెంబర్ సంబంధించిన వాటిని మీరు థౌజండ్ వరకు అనుకున్నారనుకో మళ్ళీ టెన్ థౌజండ్ వరకు ఉన్నా కూడా మీరు ఇదే మెథడ్లోనే ఫాలో కావచ్చు తేడా ఏముండదు ఓకే నైన్ వన్ త్రీ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఈ థర్టీన్ ఈ రెండు నెంబర్లు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు నెంబర్ని ఒకసారి మీరు మల్టిప్లై చేయాలి సో దీని ఆన్సర్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ రెండు నెంబర్ మల్టిప్లై చేయాలి ఎంత థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఎంత ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇది మీరు బై హార్ట్ చేసుకుని ఉంటేనే టక్కని వస్తుంది లేకపోతే మీకు రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాలి మనసులో రావాలి ఈ ఆన్సర్ అంటే బై హార్ట్ చేస్తేనే వస్తుంది అందుకే మీరు ఈరోజు కంపల్సరీ ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్వంటీ వరకు ఉన్నటువంటి నోట్స్లో ఒక ఫోర్ టైమ్స్ ఆర్ ఫైవ్ టైమ్స్ రాసి రిపీటర్స్గా వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టూ త్రీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు త్రీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫోర్ ఇలాగ నోట్స్గా ట్వంటీ వరకు రాసి సో మీరు టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎంత ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు నైన్ సో ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మొత్తం మీరు ఏం చేయాలి టోటల్గా ట్వంటీ వరకు రాయండి నెక్స్ట్ సో థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ నథింగ్ బట్ వీ గాట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ నెంబర్ బేస్ ఎంత తీసుకోవాలి బేస్ ఎంత ఇది నైన్ హండ్రెడ్ ద బేస్ వాల్యూ ఆఫ్ నైన్ వన్ త్రీ నథింగ్ బట్ నైన్ హండ్రెడ్ సో వీ హ్యాట్ రైట్ హియర్ నైన్ వన్ త్రీ ప్లస్ సో వీ హ్యాట్ యాడ్ ప్లస్ థర్టీన్ ఓన్లీ సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ టూ నెక్స్ట్ నైన్ బట్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ద బేస్ నెంబర్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ ఒమిట్ ద జీరోస్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రైట్ నైన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నైన్త్ దీన్ని ఒకసారి మీరు మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ మనకు నైన్త్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిట్ త్రీ త్రీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు ఏ త్రీ త్రీ ఫోర్ని ఏం చేయాలి ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఆన్సర్లో ఎయిట్ త్రీ త్రీ ఫోర్ తర్వాత వన్ సిక్స్టీ నైన్ని కూడా రాయాలి ఒక ముందే చెప్పాను నేను హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ వన్ సిక్స్ వరకు నెంబర్స్ కానీ స్క్వేర్లు ఉంటే అప్పుడు ఫైవ్ నెంబర్స్ రావాలా సో త్రీ వన్ సెవెన్ నుంచి నైన్ 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 అంటే థౌజండ్ కాదు నైన్ నైన్ వరకు కానీ ఉంటే అప్పుడు మనకు సిక్స్ నెంబర్స్ ఉండాలని చెప్పాను ఆ బేస్లో చూస్తే ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ వచ్చాయి మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దీని పక్క దాన్ని దీంతో యాడ్ చేసేసేయాలి సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎయిట్ త్రీ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఇది మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మీరు నీట్గా నోట్స్లో రాసుకోండి ఈ స్లైడ్స్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ని ఇలాగా మీరు ఎటువంటి బేస్ నైనా సరే చేయొచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇది మీ టోటల్గా ఉన్నటువంటి బేస్ మెథడ్స్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇంకో నెంబర్ చూద్దాము నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నెంబర్ వచ్చి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీరు ఎన్న ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను ప్రాబ్లం మీరు మీ ఇష్టం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ అని తీసుకుంటున్నాను ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్లో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ టేకింగ్ వన్ నైంటీ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ బేస్ ఎంత అని చెప్పండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పెట్టుకుంటామా హండ్రెడ్ పెట్టుకుంటే మనం చేయడం కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ కంటే నైంటీ సిక్స్ ఎక్కువగా ఉంది నైంటీ సిక్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ మీరు నైంటీ సిక్స్ ఇంటూ నైంటీ సిక్స్ చేయాలా వచ్చిన ఆన్సర్ని తీసుకొని తర్వాత ఉన్నటువంటి హండ్రెడ్ నైంటీ సిక్స్లో యాడ్ చేసి చేయాలా అంటే ఇప్పుడు నైంటీ సిక్సే మనకు రిస్క్ మల్టిప్లికేషన్ రిస్క్ అయిపోతుంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు దీన్ని ఇంకో మెథడ్లో వేదిక మ్యాథ్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంకో మెథడ్లో మీరు ఫాలో కావచ్చు వన్ నైంటీ సిక్స్ స్క్వేర్లో దీని బేస్ అనేది టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి బేస్ అనేది టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి సో టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఎలాగా ఇప్పుడు ఏమో ఎలాగ బేస్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాలంటే అంటే వన్ నైంటీ సిక్స్ అనేది టూ హండ్రెడ్ కంటే ఫోర్ తక్కువగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ వాల్యూ కాకుండా మైనస్ వాల్యూ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇటువంటి ఈ దీనికి బేస్ టూ హండ్రెడ్ కాబట్టి సో టూ హండ్రెడ్కి ఎంత తక్కువ టూ హండ్రెడ్ నుంచి మనము వన్ నైంటీ సిక్స్ తీసేస్తే వి గట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ అ మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి ఇప్పుడు స్క్వేర్ దేన్ని చేయాలంటే ఫస్ట్ లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి రెండు నెం
దీని ఏం చేయాలి మీరు వన్ నైంటీ సిక్స్ రాసుకొని సో ఇప్పుడు మైనస్ ఫోర్ అని ఇచ్చాను అప్పుడే మనం వచ్చిన దాంట్లో ఆన్సర్ దీన్ని మైనస్ ఫోర్తో తీసేసేయాలి సో మైనస్ సపరేట్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది తీసేసేయడం అంటే సపరేట్ చేయడం సో గడ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెన్ బిట్ సపరేటింగ్ దీస్ నెంబర్ టు ద మైనస్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నియర్లీ పాచ సో నైంటీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ టూ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ టూ నైన్ వన్ వన్ నైంటీ టూ వచ్చింది తర్వాత బేస్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ టూతో తీసాం మెథడ్ ఏమో సేమే కొంచెం చేంజ్ చేయమంటే ప్లేస్ని అడిషన్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ టూతో మల్టిప్లై చేస్తే విగార్డ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ టూ టూ జార్ ఫోర్ నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ టూ వన్ జార్ టూ త్రీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ తర్వాత సిక్స్టీన్ వచ్చింది సో వన్ నైంటీ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనేది సో ఈజ్ మెథడ్ చూడండి చాలా ఈజీ ఇది నెక్స్ట్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ మెథడ్లో మాత్రం కంపల్సరీగా మనము బేస్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అంటే బేస్ దగ్గరగా ఉండడం అంటే హండ్రెడ్ బే హండ్రెడ్ కానీ టూ హండ్రెడ్ కానీ త్రీ హండ్రెడ్ కానీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కానీ ఇలా బేసెస్ ఉన్నప్పుడు వాటి ఆ బేస్ నెంబర్స్కి దగ్గరగా ఉంటే అప్పుడు అడిషన్ చేస్తున్నాం అది కాకుండా బేస్ నెంబర్ని దూరంగా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ బేస్ నెంబర్లో నుంచి తీసుకొని ఆ నెక్స్ట్ బేస్ నుంచి దీన్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం సపరేట్ చేసిన దాన్ని స్క్వైర్ చేసి అది మనకు సైడ్లో రాసుకొని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనము ఉన్నటువంటి నెంబర్ నుంచి ఆ సపరేషన్ ఉన్న ఏదైతే బేస్ నెంబర్ దగ్గరగా ఉందో అని తీసేసి తర్వాత దాంతోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఒకసారి మీకు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో తెలిసిపోతుంది సో ఇదే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్లో చూడండి మీకు ఆ యొక్క ఐడియా వస్తుంది టూ నైంటీ సిక్స్ హోల్ స్క్వయర్ దీనికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బేస్ వాల్యూ మీరు టూ హండ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే మనకు ముందు మెథడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు బేస్ వాల్యూ ఏం తీసుకున్నావు త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది సో కాబట్టి బేస్ ఈజ్ బేస్ వాల్యూ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ బేస్ వాల్యూ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలా త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి టూ నైంటీ సిక్స్ తీసేస్తాం సో సపరేట్ చేస్తాం విగార్డ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్ అట్ సో త్రీ హండ్రెడ్ తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకు మైనస్ ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వచ్చిన ట్వంటీ ఫోర్ని ఒకసారి స్క్వేర్ చేస్తాం అంటే మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ విగార్డ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి విగార్డ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ అలాగే పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ టూ నైన్ సిక్స్ని ఎంతైతే మనం మైనస్ వచ్చిందో దాంతో మళ్ళీ మైనస్ చేస్తాం ఇంకా నైన్ సిక్స్లో ఫోర్ పోతే టూ వస్తుంది ఇంకా నైన్ అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ టూ అలాగే ఉంటుంది ఇంటూ ఇప్పుడు బేస్ ఎక్కడ తీసుకున్నాను త్రీ హండ్రెడ్గా తీసుకుంటే టూ హండ్రెడ్గా టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ వేస్తే తప్పు వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ కాబట్టి త్రీతో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం టూ త్రీ జార్ సిక్స్ నైన్ టూ జార్ వాట్ ఈజ్ నైన్ త్రీ జార్ సో నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ సెవెన్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ అనేది మనకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ముందు మిగిలినటువంటి సిక్స్టీన్ సో డేర్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ముందు వచ్చి మనకు స్క్వేర్ చేసినటువంటి నెంబరు సిక్స్టీన్ మనకు ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ అనేది వచ్చింది ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ త్రీ వన్ స్కిస్ సిక్స్ స్క్వేర్ కంటే దాటితే అప్పుడు మనకు సిక్స్ నెంబర్స్ రావాలా ఇది త్రీ వన్ సిక్స్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మన ఫైవ్ నెంబర్స్ అనేది సరిపోతుంది అనేది మీరు గుర్తుపెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మీరే చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాదండి కంపల్సరీగా చేస్తూనే ఉండండి సో వాట్ ఈస్ దిక్స్త్ వన్ సెవెంత్ వన్ సెవెంత్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంత్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంత్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఆర్ టేకింగ్ దట్ టూ నైన్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ మీరే చేయాలి మీరే చేయండి ఇప్పుడు నోట్స్లో మీరే చేయండి నాకంటే ఫాస్ట్గా చేయాలి మీరు సో స్లోగా ఉండకూడదు అంటే ఇప్పుడు మీరు బేస్ అనేది టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే నైన్ వన్ స్క్వేర్ని నైన్ వన్ స్క్వేర్ని చేసి చేయాలి ఆ పాత మెథడ్లో లేదు ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ బేస్ మీరు త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ బేస్ తీసుకుంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సో త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ నైంటీ వన్
సో అప్పుడు జీరో నైన్ అనేది మీకు ఆన్సర్ మైనస్ జీరో నైన్ అనేది మైనస్ జీరో నైన్ అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నైన్ ఇంటూ నైన్ చేయాలి మైనస్ నైన్ ఇంటూ మైనస్ నైన్ నథింగ్ బట్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ అలాగే పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ పక్కన పెట్టుకుంటాం సో ఎయిటీ వన్ తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ దీన్ని చేయాలి ఇప్పుడు పూర్తిగా అంటే టూ నైంటీ వన్ని ఇప్పుడు ఎంతవైతే మైనస్ వచ్చిందో ఆ వాల్యూస్ తీసేస్తాం టూ నైంటీ వన్ మైనస్ నైన్ సో లెవెల్లో నైన్ పోతే మీకు ఎంత ఉందో ఆన్సర్ అనేది సో సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లెవెల్లో మీకు నైన్ పోతే టూ వస్తుంది రైట్ సో టూ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ అనేది మిగులుతుంది ఇక్కడ టూ అనేది మిగులుతుంది తర్వాత బేస్ ఎంత తీసుకున్నాము ఇంటూ త్రీ అనేది చేస్తాం సో త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ జార్ మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది రైట్ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇక్కడ మిగిలిన నెంబర్ టోటల్గా మనకు ఎంత వస్తుంది ఆన్సరు ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిటీ వన్ అనేది మనకు దాని సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఓకే ఇలాగా మీరు నెగిటివ్ బేస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే నెగిటివ్తో కూడా రివర్స్తో కూడా మనం ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు సో ఇంకో ప్రాబ్లం ఇది మీరే చేయాలి ఇంకో ప్రాబ్లం ఎయిత్ ప్రాబ్లం సో ఫోర్ నైన్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్ నైన్ టూ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేస్ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఎంత తీసుకోవాలో ఫైవ్ హండ్రెడ్కి తీసుకోవాలా ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ నైంటీ టూ పోతే ఎంత మిగులుతుంది మనకు ఎయిట్ అనేది మిగులుతుంది సో ఎయిట్ అన్నప్పుడు ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ సో నథింగ్ బట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అలాగే పెట్టుకోవాలా తర్వాత ఫోర్ నైంటీ టూని ఎంతైతే మనకు తీ వచ్చిందో దాన్ని తీసేస్తాం ట్వెల్వ్ ఎయిట్ పోతే ఫోర్ ఒక ఎయిట్ ఫోర్ తర్వాత ఎంత బేస్ మనకు ఫైవ్ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ సో ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ జీరో సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ టూ ఫోర్ టూ జీరో సిక్స్టీ ఫోర్ బట్ లెక్క ఏంటి ఒకసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫోర్ టూ జీరో సిక్స్టీ ఫోర్ సో కరెక్టే సిక్స్ నెంబర్సే వచ్చాయి కాబట్టి మళ్ళీ మీరు పక్కకి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ సిక్స్ నెంబర్ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మన సైడ్లో మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇంకా టుడే మీకు నేను ఇవ్వబోయే హోంవర్క్ అనేది చేయండి నెక్స్ట్ టుమారోకి నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్స్తో మనము ఎంటర్ అయ్యేదాం టుడే హోంవర్క్ సో టుడే హోంవర్క్ ఈజ్ హోంవర్క్ ఫర్ టుడే సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం త్రీ ఎయిటీ నైన్ స్క్వేర్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం నైన్ వన్ త్రీ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఫోర్ వన్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఈ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ రూట్స్ అనేది చూద్దాం ఇది కంపల్సరిగా అన్ని మెథడ్స్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్స్ నేను చెప్పే ప్రతి మెథడ్ మీరు నోట్స్లో ఉండాలి మీరు దాన్ని సో కంపల్సరిగా సాల్వ్ చేయండి దాంతోపాటు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి అంటే యూట్యూబ్ని ప్లే చేస్తుంటారు కింద ఒక బటన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను ఫాస్ట్గా వీడియో అందరికంటే ముందే మీకు రీచ్ అవుతుంది అంటే ఇదే కాదు ఇంకా నేను రెగ్యులర్గా కొన్ని మీ పనికి వచ్చే వీడియోస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఓకే మీకు ఆల్రెడీ ఈ పెయిడ్ దీన్ని కాబట్టి మీరు సో మీకు ఆల్రెడీ నేను లింక్ లేదా పంపిస్తాను దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు ఇంగ్లీష్ కానీ ఇంకా మీకు కొన్ని నేను ట్రిక్స్ కానీ నెక్స్ట్ చెప్పు చెప్పబోయే ట్రిక్స్ మీ రెగ్యులర్ మ్యాథ్స్ కాకుండా ఇంకా కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను ఆ వీడియోస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీకు అది రావాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ గ్యారంటీగా చేయాలి అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ సో పేరెంట్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేయండి సో చేస్తే నాకు కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఛానల్ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది ఛానల్ అనే వీడియోస్ ముందుకు వెళ్తాయి అందుకోసం నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీకు నేను సబ్స్క్రైబ్ చేయమని అడుగుతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఇదే టుడే సో మీరు హోంవర్క్ ఖచ్చితంగా చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్